Today, isashare ko sa inyo kung paano ako nakakuha ng 1,000 subscribers in just 95 days. Alright, let's go! What's up yo guys, it's me Jay-Z and we are back here with another moto vlog. Kung mahilig ka sa motorcycles, reviews and tutorials and YouTube stuff like this, you can hit that subscribe button for more videos. So yun nga, isashare ko sa inyo yung paraan kung paano ako nakakuha ng 1,000 subscribers in just 95 days. Note guys, hindi po sub to sub ang ginawa ko para makakuha ng ganitong kalaki. At gusto kong sabihin sa inyo na hindi makakatulong ang sub to sub sa pag-grow ng channel nyo. Kasi isipin mo, anong gagawin nung nag-sub sa'yo after niyang i-click yung subscribe? Manonood ba siya? Malamang hindi, ba? Diba? Paano naman yung 4,000 watch hours na kailangan din natin? So sa video na to, ang isashare ko ay yung mga tips na dapat at hindi dapat gawin ng isang baguhang YouTuber katulad ko. Disclaimer lang, ang mga sasabihin ko ay galing lang sa aking experience, observation at research. Also, I still do sub exchange bilang tulong sa mga kapwa ko maliit na YouTuber pero hindi na po ako ang nag-i-initiate. At only 10% na lang ng subscription ko ang galing dito. Ang unang kailangan natin ay makakuha ng maraming views. Dahil more views, more subscribers. At galing po yan sa experience ko. Sa katunayan, yung video ko na may pinakamaraming views ang nagbigay sa akin ng pinakamaraming subscribers. Eto siya, may 17,000 plus views siya at nagbigay ito sa akin ng 290 subscribers. Sa kabuuan guys, meron na akong 65 videos at lahat yon ay nagbibigay sa akin ng subscribers. At ang number one tip na may bibigay ko sa inyo ngayon para dumami ang subscribers nyo ay magpadami ng views. At para dumami ang views nyo, meron tayong mga dapat at hindi dapat gawin, lalong lalo na sa mga maliliit na YouTuber katulad natin. So punto tayo sa do's and don'ts. Ito yung mga do's o yung mga kailangan natin gawin. Ang kailangan mong gawin ay mag-create ng searchable content. I repeat, ang kailangan mong i-upload ay searchable content. So ano bang ibig sabihin nun? Ito yung mga how-to videos or reviews. Example ng how-to videos is how to repaint your motorcycles yourself or yung DIYs, how to moto vlog, how to install Eagle Eye LED light, how to upload video, how to make 1 million peso in just 10 days, mga ganun. So sa reviews naman, MIUI 125 review, NMAX review, iPhone 10 review, Boysen review, yung mga ganun, yung tipong kapag ikaw bibili ka ng isang bagong item or bagong bagay, ilagay mo yung sarili mo kung paano ka ba mag-search. So halimbawa, kung bibili ka ng bagong sapatos, anong sa-search mo? ba diba? Reviews or tutorials? So yun yung gusto kong sabihin sa inyo na kailangan natin or yung do's natin. Alright, so sa don'ts naman o yung mga hindi mo dapat gawin ay gayahin yung mga sikat na YouTuber o yung may mga marami ng subscribers. Sa mga sikat kasi na YouTuber, dahil nga madami na silang followers, anything na i-upload nila ay sure na papanoodin kahit nga walang kwenta ang videos nila. So ang mga examples nito, yung tipong magsashare ka lang, like pumunta ka sa isang lugar, yung nadapa ka, yung rides nyo ng grupo nyo, anniversary nyo ng asawa nyo, bumili ka ng helmet at iba pa. I repeat, huwag mong gagawin to kung kakaunti pa lang ang subscribers nyo. Bigyan ko kayo ng example ng videos ko, matagal ko na siyang in-upload, ay may views pa rin hanggang ngayon. So ayan, makikita nyo na kahit 1 month or 2 months old na ang video ko, ay may views pa rin hanggang ngayon. Take note na sinushoot ko ang video na to ngayong March 1, 2020. At ang data na yan ay hanggang February 29, 2020. Pakita ko naman sa inyo ang data kung saan ba galing ang mga views na yan. So, ito yung top video ko ngayong month. Makikita nyo yung data na for the past 48 hours, ang pinakamaraming views ay nanggaling sa YouTube search. Ito ay dahil ang video na ito ay isang tutorial about sa motor. Ibig sabihin, people are searching for this topic at isa ang video ko sa pinapanood nila. Take note na ang video na to ay in-upload ko noong January 16, 2020 at ang video na to ay may mahigit ng 8,000 views and counting. Another video ay ito. In-upload ko to noong December 23, 2019 at so far ito ang pinakamarami kong views na meron ng 17,094 views. At YouTube search din ang pinanggalingan ng marami sa views nito. Example ko din naman sa inyo yung isang vlog ko na in-upload ko lang dahil trip ko lang at tinesting ko lang naman ang editing skills ko. Makikita nyo dito na ang views lang niya 137 views lang hanggang ngayon. At baka nga... Mostly nito, ako lang din at mga kakilalo ko ang nag-view. Yun yung mga bagay na kailangan mong tandaan para makahatak ng views. At kapag madami ka ng views, susunod na maladagdagan ang iyong subscribers. 
Marami pa akong gustong i-share sa inyo guys at willing akong tulungan kayo pagdating sa mga ganitong bagay. I am planning to upload more videos na makakatulong sa mga kagaya nating maliliit na YouTuber. So kung may natutunan kayo sa video natin ngayon, kindly hit that like button. Kung may tanong ka naman, suggestion o kung gusto mong magpa-shoutout, i-comment mo lang sa baba ng video na to. At kung napadaan ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is Jay-Z Vlogs and see you sa next video! Oh, 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 oh,